perempuan semua ha? Saya rasa tak ada apa masalah ha? Kalau nak cerita politik lagi Inilah Kisah ha, Jawatan timbalan speaker Dengan tiba-tiba Ditangguhkan Kata Wan Saiful Wan Jan Ketua penangan Kerana Kloster Saya kadang-kadang nak cakap Tapi jangan kecil hati lah Jangan marah saya Kalau Wan Jan Bersatu ni Cakap soal Kloster Mahkamah ni Perdana Menteri ni ada tak Kes Kloster Mahkamah Cuba cek Google Jadi Kenapa PKR Apa Parti Pakatan Para Perikatan Nasional Khasnya PBBM Boleh menyokong Perdana Menteri sekarang Ha? Menjadi seorang uh, Perdana Menteri Wahal dia juga ada terlibat Dalam kluster Mahkamah Walaupun sudah bertahun-tahun Di zaman UMNO berkuasa lagi Cuma cek betul-betul Jadi kadang-kadang saya pun pelik ha? Bercakap tanpa buat kerja rumah ni Kalau kita nak cakap soal luka Soal kudis Soal pekung Tak ada yang bersih Haa kalau kita lihat walaupun tidak didakwa macam presiden parti dia Mahdi Yassin sudah disaman oleh bekas suami a uh, uh, bininya digoda oleh presiden parti dia itu kan kluster mahkamah ha? jadi ini kita kena tengoklah apa maksudnya kluster mahkamah kita pegang prinsip sel- tidak bersalah selagi tidak dihukum bersalah itu prinsip yang kita pakai Ya kan? ha, jadi tuan-tuan dan perempuan ha, Kalau kita tengok UMNO ni pun Ada masanya gila babi juga Yang takkan jawatan timbalan presiden tu buat Timbalan yang betul tu untuk apa Sekarang kerajaan Cuba ha, Beradalih kepada Nak meminda perlembagaan Kenapa perlembagaan dipinda ha, Cara main-main Main suka-suka Kenapakah kerajaan tidak tubuhkan jatang kuasa khas pilihan parlimen? Jatang kuasa pilihan khas parlimen. Untuk satu jatang kuasa parlimen ha, mendengar pandangan awam. Untuk membincangkan isu supaya kita meminda perlembagaan ini keseluruhannya. Bukan soal nak memasukkan perkara baru daripada dua menjadi tiga. Banyak masalah perlembagaan sekarang Yang sudah berusia 65 tahun itu ha? Tidak sesuai lagi dalam abad yang ada sekarang ha? Kerana ada perkara-perkara Yang ada dalam perlembagaannya Tidak pernah dilaksanakan Contohnya kota Kota Bila masanya istana negara Mengeluarkan titah Ini kota dia Ini kota dia Mana ada Kota itu Pandai-pandai lah Patutnya setiap tahun ha, Berdasarkan kehendak perlembagaan Adanya kota Bumi Putera itu Diisytiharkan Tahun ni berapa kota Sekarang ni Kalau Universiti-universiti swasta ni Mana ada kota Kenapa tidak digunakan kuasa perlembagaan Yang mana istana negara boleh meletakkan kota ha, Yang ini yang kita rasa ha, Bahawa soal Perlembagaan ini ha, Kena dikaji Betul-betul Kita kena buat Pendengaran awam Biar mereka beri pandangan Yang tidak menimbulkan lagi Berbagai-bagai kecaman Supaya perlembagaan kita Di era 100 tahun ke depan ini Selepas 65 tahun ini Sebab perlembagaan kita terima ini Tahun 56 ha, Jadi kita dah merdeka 64 65 Kita dah merdeka Perlembagaan kita ni banyak benda yang Rasanya Out of date lah Ketinggalan zaman Jadi kita kena buat Pindaan-pindaan menyeluruh Termasuk kuasa Pelantikan Perdana Menteri ini Haa Pelantikan Perdana Menteri ini Tak boleh lagi digunakan Cara yang ada hari ini Mesti diletakkan di Parlimen ha? Terlepas Parlimen bersidang 
Taklah diadakan sidang khas Dewan Rakyat memilih seorang Perdana Menteri Barulah diperkenankan oleh Yang Tuan Agong Bukannya bawa nama disembah Sekarang ni kalau kita tengok ha, Perkara-perkara perlembagaan itu sendiri ha, Lebih banyak Perkara-perkara yang bercanggah Dengan ha, Human right contoh dia Artikel 8 Kebebasan rakyat Untuk persatuan untuk penyakit ni tetapi ada undang-undang pula yang menyekat untuk nak tubuhkan persatuan Nak tubuhkan parti politik Jadi Tak tak kegila babi namanya tu ha? Artikel 8 kata oh kita rakyat Malaysia bebas untuk berkumpul Membuat persatuan Tapi satu undang-undang lain pula menyekat Bolehlah ada kuasa menteri menghalang penubuhannya Menyekatnya Jadi agak bercanggah Jadi patutnya Haa kita kena gunakanlah ayat bahawa rakyat boleh menubuhkan persatuan atau pertubuhan ha, selagi tidak bercanggah dengan undang-undang. Kerana perlembagaan itu sendiri mengatakan mana undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan terbatal. Ini ada satu undang-undang menteri dalam negeri boleh ha, tak bersetuju. Boleh bersetuju. Ha, ini apa hal perlembagaan kita ini? Jadi ini semualah kena diperbetulkan balik. Jadi bukannya ikut suara ha, kepentingan kita Bukan kepentingan parti politik Kerana nak mendamaikan sekarang ha, satu parti ha, 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 Nak dilantik Kerana parti tu perlukan juga timbalan presiden Timbalan yang tu lantik tiga Esok ada pula parti politik nak menyokong kerajaan ha, Tambah empat Gila babi apa ni negara kita ni Tak bolehlah begitu ha? Cubalah kita rasional sedikit Untuk uh, mikirkan Bahawa Apa yang kita buat ini kepentingan negara ha? Sebab saya nak cakap dengan Wan Saiful ha? Kalau setelah mahkamah Kalau setelah mahkamah Kau punya timbalan peraya yang Timbalan yang dipertuan Dewan Rakyat tu ha? Kalau setelah durian tu Macam mana pula Bawa balik bayar eh Okay, power, power. Jadi kamu menasihatkan dia Supaya berhenti Sebagai timbalan yang dia betul Kerana melanggar SOP kalau setelah durian ni Jadi kita kadang-kadang bercakap eh, Tak tengok cermin besar Susahlah Ya yeah.